வணக்கம் நான் உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் பி ஹோமத்தி இயற்பியல் பாடப்பகுதியில் அளவீட்டில் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் போன பாடப்பகுதியில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்புதல் செஞ்சுக்கலாம் வெப்பநிலைனா என்னன்னு பார்த்தோம் வெப்பநிலை அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொருள் ஒன்று பெற்றிருக்கும் வெப்பத்தின் அளவு குளிர்ச்சியின் அளவை குறிப்பது தான் வெப்பநிலை அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி அமைப்பு ஒன்றில் உள்ள துகள்களோட சராசரி ஏற்காட்டில் தான் நம்ம வெப்பநிலை அப்படின்னு சொன்னோம் வெப்பநிலையோட எசை அலகு கேள்வின்னு அப்படின்னு சொன்னோம் மூன்று வகையான அளவீட்டு முறைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று டிகிரி செல்சியஸ் இன்னொன்று ஃபேரன் ஹீட் இன்னொன்று கெல்வின் அழகு முறைகளை எவ்வாறு மாற்றுதல் அப்படின்றதுக்கான பொதுவான சமன்பாடு ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் C பை நூறு சமம் எஃப் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு பை நூற்றி எண்பது சமம் கே மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பை நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தோம் அடுத்தது இதனுடைய பயன்பாடுகள் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க மருத்துவர்கள் மருத்துவ வெப்பநிலை மாநில ஃபேரன் ஹீட் அளவீட்டு முறையை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தோம் அறிவியலாளர்கள் கெல்வின் அழகு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தோம் பொதுவாகவே வெப்பநிலையை வந்து செல்சியஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அளவில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்தது மின்னோட்டத்தை பற்றி பார்த்தோம் மின் நூட்டங்களின் ஓட்டம் தான் நம்ம மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் பாய்வதை தான் நம்ம மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய எசையலகு ஆம்பியர் அப்படின்றது படித்தோம் அப்போ ஒரு ஆம்பியர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கடத்தின் வழியாக ஒரு வினாடியில் ஒரு பூலும் மின்னோட்டம் சென்றால் மின்னோட்டத்தினோட மதிப்பு ஒரு ஆம்பியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அந்த மின்னோட்டமானது அம்மீட்டர் அப்படின்ற கருவியின் மூலமாக நம்ம அளக்கிறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த பாடப்பகுதியில் அடிப்படை அளவான பொருளின் அளவு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒளிச்சரிவு பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வழி அளவான தலக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பொருளின் அளவு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொருளின் அளவு அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு நாலு சாப்பீஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சாப்பீஸ்களோட எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டோம்னா நீங்கள் சரியாக நாலுன்னு சொல்லிடுவீங்க அதுவே அதில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய துகள்களோட எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டோம்னா அதை உங்களால் நேரடியாக கண்டறியதுக்கு முடியாது அப்போ அதை மறைமுகமாக தான் நம்ம கண்டறியணும் இங்கே நம்ம துகள்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இதெல்லாம் இங்கே துகள்களாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் அயனைகள் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்களை தான் நாம் துகள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு பொருளினோட அளவானது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கைக்கு வந்து நேர் தகவலில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சின்னதாக ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுவே பெரிய பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ பொலினோட அளவோட எசை அலகு என்னன்னு பார்த்தோம்னா மோல் அதனோட குறியீடு எம்ஓஎல் இப்போ ஒரு மோல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு என்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு துங்கல்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவானது ஒரு மோல் என வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு பொருளில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு என்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு துகள்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை நம்ம ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரையறை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஒளிச்சரிவு பற்றி பார்க்கலாம் ஒளிச்சரிவு அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம்னா ஒளியினுடைய அளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோணத்தில் வெளிவரும் ஒளியினோட அளவை தான் நம்ம ஒளிச்சரிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இதில் பார்த்தோம்னா ஒளி மூலம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு லைட்டு அந்த லைட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோணத்தில் வருது அப்படின்னாக்க அந்த ஒளியினுடைய அளவை தான் நம்ம ஒளிச்சரிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒளிச்சரிவினுடைய எசை அலகை நம்ம கேண்டிலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் குறியீடு சிடி இதில் கேண்டிலா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாதாரணமாக எரியக்கூடிய மெழுகுவர்த்தி ஒன்று எவ்வளவு வெளிச்சம் கொடுக்குதோ அந்த ஒளியினுடைய அளவை தான் தோராயமாக நம்ம ஒரு கேண்டிலாவுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எரியும் மெழுகுவர்த்தி ஒன்று வெளியிடக்கூடிய ஒளியின் அளவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாவுக்கு வந்து சமமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சரிங்களா அடுத்தது ஒளிச்சரிவு மானி இல்லைனா ஒளி மானி பயன்படுத்தி அளவிடும் கருவியை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒளிச்சரிவினுடைய அளவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது தலக்கோணம் பற்றி பார்க்கலாம் 
தலைக்கோணம் வந்து ஒரு வலி அளவு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ தலைக்கோணத்தை நம்ம எப்படி வரையறை செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரு நேர்கோடுகள் அல்லது இரு தலங்களின் குறுக்கு வெட்டினால் உருவாகும் கோணம் தான் தலைக்கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு கோடு ஒன்றே ஒன்று வெட்டிக்குச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கே உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் தலைக்கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தலைக்கோணத்தினுடைய எசை அழகு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தலைக்கோணத்தினுடைய எசை அழகு ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு ரேடியனை எப்படி நம்ம வரையறை செய்யலாம் அப்படின்னாக்க ஒரு வட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே வட்டம் வரையறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆரம் தான் தேவை அப்போ அந்த ஆரத்துக்கு சமமான ஒரு வட்டவில் வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணத்துக்கு பேர் தான் ரேடியன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்டவில் ஒன்று வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணத்துக்கு பேர் தான் ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ஆர் அப்படின்றது வந்து ஆரம் எஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னா வட்டவில் அந்த வட்டவில் வந்து மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணத்தை தான் நம்ம ஒரு ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ரேடியனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்தலாம் வாய்ப்பாடு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்படின்னா ஒரு ரேடியன் சமம் நூற்றி எண்பது பை பை அப்படின்னு நம்ம கணக்கிடலாம் அப்போ தலைக்கோணம் அப்படின்றது இரு நேர்கோடுகள் இல்லைனா ரெண்டு தலங்கள் வந்துட்டு குறுக்கு வெட்டினால் உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் தலைக்கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதனுடைய அழகு ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்போ ரேடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க நூற்றி எண்பது பை பையால் நம்ம வகுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ரேடியன் சமம் நூற்றி எண்பது பை பை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது திண்ம கோணம் பற்றி பார்க்கலாம் திண்ம கோணம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ரெண்டு கோடுகள் வெட்டிக்குச்சு அப்படின்னா அது தலைக்கோணம் சொன்னோம் இப்போ திண்ம கோணத்திற்கு மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தலங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் போது உருவாகும் கோணம் தான் திண்ம கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மூணு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட தலங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கும் போது உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் நம்ம திண்ம கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு வகையாகவும் சொல்லலாம் திண்ம கோணம் ஒரு கூம்பின் உச்சியில் உருவாகக்கூடிய கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் திண்ம கோணமானது ஒரு கூம்பினோட உச்சியில் உருவாகக்கூடிய கோணம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்போ திண்ம கோணத்தினுடைய அழகு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் திண்ம கோணத்தினுடைய அசை அழகு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்க ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் என்னன்றது ஒரு வரையறை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் தான் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கோலம் வரையணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு ஆரம் வேணும் இங்கே ஆரம் வந்து நம்ம ஒரு மீட்டராக எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஆழத்தினோட இருமடின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சதுர மீட்டர் ஒரு சதுர மீட்டர் புறப்பரப்பு கொண்டத ஒரு ஒரு வட்டப்பகுதி வட்டப்பகுதி கோலத்தினுடைய மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணத்தினுடைய அளவு தான் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மீண்டும் வரையறை சொல்கிறேன் ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் தான் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் நம்ம சொன்ன தலைக்கோணமும் திண்ம கோணமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வரைக்கும் துணை அளவாக தான் எடுத்துகிட்ருந்தாங்க அதுக்கப்புறம்தான் வழி அளவுகளை வந்து இது சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த பாடப்பகுதியில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு திருப்பத்தை செஞ்சுக்கலாம் அடிப்படை அளவான பொருளின் அளவு ஒளிச்சரிவு பற்றி பார்க்குறோம் பொருளின் அளவு அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய எசை அளவு மூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு மூல் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு எண்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு துகள்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவு தான் ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஒளிச்சரிவுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒளி மூணத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோணத்தில் வெளிவரக்கூடிய ஒளியினுடைய அளவு தான் ஒளிச்சரிவு அப்படின்னு சொன்னோம் ஒளிச்சரிவை கேண்டிலா அப்படின்ற அழகால் நம்ம அளக்கிறோம் ஒரு கேண்டிலா அப்படின்றது என்னன்னாக்க எரியக்கூடிய மிளகுவத்தை வெளியிடும் ஒளியின் தோராயமான அளவை தான் நம்ம கேண்டிலா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒளிச்சரிவு மாணி அல்லது ஒளி மாணி கேண்டிலா அழகில் அளவிடக்கூடிய கருவி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது தலைக்கோணம்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இரு நேர்கோடுகள் வெட்டி கொள்ளும் போது உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் தலைக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய அழகு ரேடியன் அப்போ ஒரு ரேடியன்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்டவில் ஒன்று 
வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் தான் ரேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே ஆரம் அப்படின்றது வந்து ஆறுன்னு சொல்கிறோம் இந்த வட்டவில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த நீளம் தான் இங்கே எஸ்ஸு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ரேடியனுடைய அளவு நூற்றி எண்பது டிகிரி பை பை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது திண்ம கோணம் பற்றி சொல்லும்போது மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் போது உருவாகக்கூடிய கோணம் தான் ஸ்டேடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ஸ்டேடியனை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தின் இரு மடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் தான் ஒரு ஸ்டேடியன் எனப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ தலைக்கோணத்துக்கும் திண்ம கோணத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தலைக்கோணம் வந்து பார்த்தோம்னா இரு பரிமாணம் கொண்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் திண்ம கோணம் வந்து பார்த்தோம்னா முப்பரிமாணம் கொண்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த பாடப்பகுதியில் கடிகாரங்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய வகைகள் பற்றி நாம் துல்லியமாக படிக்க போகிறோம் நன்றி